శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము ముప్పది ఏడవ అధ్యాయము చావడి ఉత్సవము హేమాడ్ పంత్ ఈ అధ్యాయములో కొన్ని వేదాంత విషయములు ప్రస్తావించిన పిమ్మట చావడి ఉత్సవమును గురించి వర్ణించుచున్నాడు తొలి పలుకు శ్రీ సాయి జీవితము మిగుల పావనమైనది వారి నిత్య కృత్యములు ధన్యములు వారి పద్దతులు చర్యలు వర్ణింప నలవి కానివి కొన్ని సమయములందు వారు బ్రహ్మానందముతో మైమరిచడివారు మరికొన్ని సమయములందు ఆత్మజ్ఞానంతో తృప్తి పొందిడివారు ఒక్కొక్కప్పుడు అన్ని పనులు నెరవేర్చుచు ఇట్టి సంబంధము లేనట్లు ఉండేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమీ చేయనట్లు కనిపించినప్పటికీ వారు సోమరిగా గాని నిద్రితులుగా గాని కనిపించేవారు వారు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మనుసంధానం చేసేవారు వారు సముద్రము వలె శాంతముగా తొనకక ఉండినట్లు కనిపించినను వారి గాంభీర్యము లోతు కనుగొనరానివి వర్ణనాతీతమైన వారి నైజము వర్ణింపగలవారెవరు పురుషులను అన్నతమ్ముల వలె స్త్రీలను అక్క చెల్లెండ్ర వలె తల్లుల వలె చూచుకునేవారు వారి శాశ్వత అస్కలిత బ్రహ్మచర్యము అందరూ ఎరిగినదే వారి సాంగత్యమున మనకు కలిగిన జ్ఞానము మనము మరణించి వరకు నిలుచుగాక ఎల్లప్పుడూ హృదయపూర్వకముగు భక్తితో వారి పాదములకు సేవ చేసేదముగాక వారిని సకల జీవకోటి ఎందు చూచేదముగాక వారి నామము ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించదముగాక వేదాంత సంబంధమైన దీర్ఘోపన్యాసము చేసిన పిమ్మట హేమాడ్ పంతు చావడి ఉత్సవమును వర్ణించుటకు మొదలిడెను చావడి ఉత్సవము బాబా సేనశాలను ఇదివరకే వర్ణించి తిని వారు ఒకనాడు మసీదులోను ఇంకొకనాడు చావడిలోను నిద్రించుచుండిది మసీదుకు దగ్గరగానే చావడి రెండు గదులతో ఉండేది బాబా మహాసమాధి చెందు వరకు ఒకరోజు మసీదులో ఇంకొక రోజు చావడిలో నిద్రించుచుండిది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది డిసెంబర్ పదవ తేదీ నుండి చావడిలో భక్తులు పూజ హారతులు జరుప మొదలిడిది వారి కటాక్షముచే దీనిని ఇప్పుడు వర్ణించను చావడిలో నిద్రించు సమయం రాగా భక్తులు మసీదులో గుమిగూడి కొంతసేపు మండపములో భజనలు చేసేవారు భజన బృందము వెనక రథము కుడివైపు తులసి బృందావనమును ముందర బాబా వీని మధ్య భజన జరుగుచుండెను భజన ఎందు ప్రీతి గల పురుషులు స్త్రీలు సరైన కాలంకు వచ్చుచుండేది కొందరు తాళములు చిరుతలు మృదంగము కంజీర మద్దెలలు పట్టుకుని భజన చేయుచుండేవారు సూదంటు రాయవలే సాయిబాబా భక్తులందరినీ తమ వద్దకు ఈడ్చుకునేవారు బయట బహిరంగ స్థలములో కొందరు దివిటీలు సరిచేయుచుండేది కొందరు పళ్లకి అలంకరించుచుండేది కొందరు బెత్తములను చేత ధరించి శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై అని కేకలు వేయుచుండేది మసీదు మూలలు తోరణములతో అలంకరించుచుండేది మసీదు చుట్టూ దీపముల వరుసలు కాంతిని వెదజలుచుండెను బాబా గుర్రము శ్యామకర్ణ సజ్జితమై బయట నిలుచుండును అప్పుడు తాత్యా పాటీలు కొంతమందిని వెంటబెట్టుకుని వచ్చి బాబాను సిద్ధముగా ఉండమని చెప్పేవాడు బాబా నిశ్చలముగా కూర్చునేవారు తాత్యా పాటీలు వచ్చి బాబా చంకలో చేయి వేసి లేవనెత్తుచుండెను తాత్యా బాబాను మామా అని పిలిచేవాడు నిజముగా వారి బాంధవ్యము మిక్కిలి సన్నిహితమైనది బాబా శరీరముపై మామూలు కఫిని వేసుకుని చంకలో సతకా పెట్టుకుని చిలుమును పొగాకును తీసుకుని పైన ఉత్తర్యము వేసుకుని బయలుదేరుటకు సిద్ధపడుచుండి పిమ్మట తాత్య జలతారు చెల్లాను బాబా వడలిపై వేసేవాడు అటు పిమ్మట బాబా తన కుడిపాదము బొటను వ్రేళ్లుతో దునిలోని కట్టెలను ముందుకు త్రోసి కుడి చేతితో మండుచున్న దీపమును ఆర్పి చావడికి బయలుదేరేవాడు అన్ని వాయిద్యములు మ్రోగడివి మతాబు మందు సామానులు అనేక రంగులు ప్రదర్శించుచూ కాలడివి పురుషులు స్త్రీలు బాబా నామము పాడుచూ మృదంగము వీణల సహాయముతో భజన చేయుచూ ఉత్సవములో నడుచుచుండిరి కొందరు సంతసముతో నాట్యమాడుచుండిరి కొందరు జెండాలను చేతబట్టుకుని చుండిరి బాబా మసీదు మెట్లపైకి రాగా కాల్దారులు శ్రీ సాయినాథ మహారాజ్ కి జై అని కేకలు పెట్టుచుండిరి బాబా గిరిప్రక్కల చామరములు మొదలగునవి పట్టుకుని విసరుచుండిరి మార్గమంతయు అడుగులకు మడుగులు పరుచడివారు వానిపై బాబా భక్తుల కేలూతతో నడిచడివారు తాత్య ఎరమ చేతిని మహల్సాబతి కుడి చేతిని బాపు సాహిబ్ జోగ్ శిరస్సుపై ఛత్రమును పట్టుకునేవారు ఈ ప్రకారముగా బాబా చావడికి పయనముగుచుండెను బాగుగాను పూర్తిగాను అలంకరించిన గుర్రము శ్యామకర్ణి దారి తీయుచుండెను దాని వెనుక పాడేడు వారు భజన చేయువారు వాయిద్యములు మ్రోగించువారు భక్తుల సమూహము ఉండేది హరినామస్మరణతోనూ బాబా నామస్మరణతోనూ ఆకాశము బద్దలగు నటుల మారుమ్రోగుచుండెను ఈ మాదిరిగా 
శోభాయాత్ర మసీదు మూల చేరుసరికి ఉత్సవంలో పాల్గొన్న వారందరూ ఆనందించుచుండి ఈ మూలకు వచ్చేసరికి బాబా చావడ వైపు ముఖము పెట్టి నిలిచి ఒక విచిత్రమైన ప్రకాశముతో వెలిగెడివారు వారి ముఖము ఉదయ సంధ్య వలె లేదా బాల బానుని వలె ప్రకాశించుచుండెను అచ్చట బాబా ఉత్తరము వైపు ముఖము పెట్టి కేంద్రీకరించిన మనస్సుతో నిలచెడివారు వారు ఎవరినో పిలుచున్నట్లా కనిపించుచుండేది సమస్త వాయిద్యములు మ్రోగుచున్నప్పుడు బాబా తన కుడి చేతిని క్రిందకు మీదకు ఆడించేటివారు అట్టి సమయమున కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ ముందుకు వచ్చి ఒక వెండి పళ్లెములో పువ్వులు గులాల్ పొడిని తీసుకుని బాబాపై పెక్కు సార్లు చల్లుచుండెను అట్టి సమయమందు సంగీత వాయిద్యములు వాని శక్తి కొలది ధ్వనించుచుండెను బాబా ముఖము స్థిరమైన ద్విగ్నేకృత ప్రకాశముతోనూ సౌందర్యము తోడను వెలుగుచుండెను అందరూ ఈ ప్రకాశమును మనసారా గ్రోలుచుండిది ఆ దృశ్యమును ఆ శోభను వర్ణించుటకు మాటలు చాలవు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆనందమును భరించలేక మహల్సాపతి దేవత ఆవేశించిన వాని వలె నృత్యము చేయువాడు కాని బాబా యొక్క ధ్యానమేమాత్రము చెదరక ఉండేది చేతిలో లాంతర పట్టుకుని తాత్యా పాటీలు బాబాకు ఎడమ ప్రక్క నడుచుచుండెను భక్త మహల్సాపతి కుడివైపు నడుచుచూ బాబా చల్లాయంచును పట్టుకునివాడు ఆ ఉత్సవము ఎంతో రమణీయముగా ఉండేది వారి భక్తి చెప్ప నలవి కానిది ఈ పళ్లకి ఉత్సవమును చూచుటకు పురుషులు స్త్రీలు ధనికులు పేదవారు గుమ్మగుడుచుండిరి బాబా నెమ్మదిగా నడుచుచుండెను ప్రేమ భక్తులతో భక్త మండలి బాబాకు ఇరు ప్రక్కలా నడుచుచుండెడివారు వాతావరణమంతయు ఆనందపూర్ణమై ఉండగా శోభాయాత్ర చావడి చేరుచుండెను ఆ దృశ్యము ఆ కాలము గడిచిపోయినవి ప్రస్తుతము గాని ఇంక ముందు గాని ఆ దృశ్యమును మనము కనలేము అయినను ఆ దృశ్యమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుని భావన చేసినచో మనస్సుకు శాంతి తృప్తి కలుగును చావడి బాగుగా అలంకరించుచుండిరి దానిని తెల్లని పైకప్పుతోనూ నిలువు టద్దములతోనూ అనేక రంగుల దీపములతోనూ వ్రేళాడగట్టిన గాజు బుడ్డీలతోనూ అలంకరించుచుండిరి చావడి చేరగానే తాత్యా ముందు ప్రవేశించి ఒక ఆసనము వేసి బాలీసు నుంచి బాబాను కూర్చుండబెట్టి మంచి అంగరక తొడిగించిన పిమ్మట భక్తులు బాబాను వేయి విధములుగా పూజించుచుండిది బాబా తలపై తురాయి కిరీటమును పెట్టి పువ్వుల మాలలు వేసి మెడలో నగలు వేయుచుండిరి ముఖమునకు కస్తూరి నామమును మధ్యన బొట్టును పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా బాబా వైపు హృదయానందకరముగా చూచుడివారు తలపై కిరీటము అప్పుడప్పుడు తేయిచుండేవాడు లేనిచో బాబా దానిని విసురు వైచునని వారికి భయము బాబా వారి అంతరంగమును గ్రహించి వారి కోరికలకు లొంగి ఉండేవాడు వారు చేయుదానికి అభ్యంతరము పెట్టువారు కాదు ఈ అలంకారముతో బాబా మిక్కిలి సుందరముగా కనిపించుచుండిరి నానా సాహెబ్ నిమోన్కర్ గిల్లున తిరుగుచూ కుచ్చుల ఛత్రమును పట్టుకుని చుండెను బాపు సాహెబ్ జోగ్ ఒక వెండి పళ్లెములో బాబా పాదములు కడిగి అర్ఘ్య పాద్యములు అర్పించి చేతులకు గంధము పూసి తాంబూలమును ఇచ్చుచుండెను బాబా గద్దెపై కూర్చుని ఉండగా తాత్యా మొదలుగు భక్తులు వారి పాదములకు నమస్కరించుచుండిరి బాలీసుపై ఆనుకొని బాబా కూర్చుని ఉండగా భక్తులు ఇరువైపులా చామరములతోనూ విసనకర్రలతోనూ విసురుచుండిరి అప్పుడు శ్యామ చిలుమును తయారు చేసి తాత్యాకు ఇవ్వగా అతడొక పీల్పు పీల్చి బాబాకిచ్చుచుండెను బాబా పీల్చిన పిమ్మట భక్త మహల్సాకు ఇచ్చుడివారు తదుపరి ఇతరులకు లభించుచుండెను జడమగు చిలుము ధన్యమైనది మొట్టమొదట అనేక పరీక్షలకది ఆగవలసి వచ్చెను కుమ్మరులు దానిని తృక్కుట ఎండలో ఆరబెట్టుట నిప్పులో కాల్చుట వంటివి సహించి తుదకు అది బాబా ముద్దుకు హస్తస్పర్శకు నోచుకుని ఉన్నది ఆ ఉత్సవము పూర్తి అయిన పిమ్మట భక్తులు పూలదండలను బాబా మెడలో వేసేటివారు వాసన చూచుటకు పువ్వుల గుత్తులను చేతికిచ్చేవారు బాబా మీరు వ్యామోహము అభిమాన రాహిత్యములకు అవతారము అగుటచే ఆ అలంకరణములను గాని మర్యాదలను గాని లెక్క పెట్టువారు కాదు భక్తులందు గల అనురాగముచే వారి సంతృష్టి కొరకు వారి ఇష్టానుసారము చేటుకు ఒప్పుకుని చుండెను ఆఖరకు బాపు సాహెబ్ జోగ్ సర్వలాంఛనములతో హారతినిచ్చువాడు హారతి సమయమున భాజా భజంత్రి మేళ తాళములు స్వేచ్ఛగా వాయించువారు హారతి ముగిసిన పిమ్మట భక్తులు ఆశీర్వాదమును పొంది బాబాకు నమస్కరించి ఒకరి తర్వాత ఇంకొకరు తమ తమ ఇండ్లకు పోవుచుండిరి చిలుము అత్తరు పన్నీరు సమర్పించిన పిమ్మట తాత్యా ఇంటికి పోవుటకు లేవగా బాబా ప్రేమతో అతనితో ఇట్లనుచు నన్ను కాపాడుము నీకిష్టమున్నచో వెళ్ళుము కాని రాత్రి ఒకసారి వచ్చి నన్ను కూర్చి కనుక్కోరా అట్లనే చేయుదునచు తాత్య చావడి విడిచి గృహంనకు పోవుచుండెను బాబా తన పరుపును తానే సమకూర్చుకునేవారు 
యాభై అరవై దుప్పట్లను ఒకటానిపై ఇంకొకటి వేసి దానిపై నిద్రించువారు మనము కూడా ఇప్పుడు విశ్రమించదము ఈ అధ్యాయమును ముగించక ముందు భక్తులకు ఒక మనవి ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రించుటకు ముందు సాయిబాబాను వారి చావడి ఉత్సవమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనవలను ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి 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 ముప్పది ఏడవ అధ్యాయం సంపూర్ణము సర్వం శ్రీ సాయి నాదార్పణమస్తు ఆకలితో ఉన్నవాడికి పట్టడన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికీ సాయి సత్యరిత ద్వారా తెలియజెప్తామని జరిగింది కాబట్టి పట్టడన్నం అనేది కాదు కడుపు నిండా ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమమే శ్రీ సాయి భోజన్ కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకుని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్